Pues antes que nada, feliz día de la madre. Feliz día de esa vocación maravillosa que Dios te ha regalado a ti, mamá, de poder haber engendrado vida, de poder acompañar también a vivir a esos hijos maravillosos que sin duda Dios te ha regalado. Mamá es un verbo y se conjuga con tres verbos. Y el primer verbo con que se conjuga el verbo mamá es ofrecer. ¿Cuántas veces las mamás ofrecen su propia vida? ¿Qué digo cuántas veces? Ofrecen su propia vida desde el momento en que saben que están esperando un hijo. Ofrecen todo lo que tienen con tal de que este hijo no simplemente viva, sino que aprenda a vivir. No simplemente exista, sino que aprenda a existir. Ofrecer todo lo que son, ofrecer sus sentimientos, ofrecer sus pensamientos, ofrecer todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que sienten, porque una mamá es mamá siempre. Esos ofrecimientos que solo tú conoces. Y ahí viene el segundo verbo, renunciar. ¿Cuántas renuncias silenciosas hacen las mamás? Hoy, querida mamá, te agradezco por tantas renuncias silenciosas que nunca se las echas en cara a tus hijos, que nunca le dices es que yo dejé de hacer, es que yo dejé de ir, es que yo dejé de comer, es que yo dejé de comprar, es que yo dejé de... Porque las renuncias que tú haces son renuncias de amor y para amar. Y solo tú y Dios sabrán las renuncias que has tenido que ofrecer. Pero estoy seguro que esas renuncias dan también sentido a tu vida. Renuncias en silencio, renuncias que solamente en tu corazón sabes lo que cuestan. Pero hoy, querida mamá, Dios también sabe lo que cuesta y sabe Él recompensar con muchísimas gracias y muchísima compañía de Él esas renuncias que tú has hecho. Y tercer verbo para conjugar el verbo mamá es amar. Aquí se resume todo, porque amar es es entregarse. Amar es dejar la piel. Amar es dejar todo el ser. ¿Y qué hace la mamá todos los días sino amar? Estoy seguro, porque así tiene que ser, que una mamá, una vez que se convierte en mamá, jamás deja de amar a sus hijos. Me acuerdo que unos amigos me decían, ya eran mayores, que siempre que escuchaban en la noche una ambulancia, aunque sus hijos ya incluso tenían hijos, pensaban que no sea ninguno de mis hijos, que no sea ninguno de mis nietos. Porque una mamá siempre ama y su amor le lleva a tener el corazón en esta sintonía de amar. Gracias mamás por amar. Gracias por ser ese foco de amor que sostiene el mundo. Gracias por ser ese foco de amor que entrega al mundo lo que solamente tú mamá puedes entregar. Un amor puro, un amor desinteresado, un amor fiel. Queridas mamás. Ustedes son sacramentos de la presencia de Dios en este mundo. Gracias por no negarse a hacerlo. Gracias por enseñarnos cómo se debe de amar. Gracias por enseñarnos que vale la pena amar, aunque hay ofrecimientos, renuncias y muchísimos sacrificios que solo tú y Dios saben y conocen. Feliz Día de la Madre y te aseguro mucha oración de mi parte y un recuerdo especialmente a la celebración de mi Santa Misa. Soy el Paradolfo, recen por mí y también hoy recen especialmente por mi mamá, se llama Lucía, para que Dios le sostenga y la acompañe. Bendiciones.